ಇಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮುಟ್ಟಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪತಂಗಾಸನ ಅಥವಾ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪೋಸ್ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಂದರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಅವು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿಯೋದು ಅಕ್ಕಿ ರುಬ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿದ್ವು ಇಂದು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈ ಪತಂಗಾಸನವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಬಡಿಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸುಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರೋದು ವಾಂತಿ ಬಂದಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರೋದು ತಲೆ ನೋವು ಬರೋದು ಕೈ ಕಾಲು ಸೆಳೆಯೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಅಶೋಕ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯವರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮರದ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಆ ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಪತಂಜಲಿಯ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಿಗಬಹುದು ಒಂದು ಐದು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಮೂರು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಉಳಿಯೋರೆ ಕುದಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋದು ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಊಟ ಸೇರದೆ ಇರೋದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬರೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ದುರ್ಬಲತೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ಸೆಳೆತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶತಾವರಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವಿನ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ನೇಗಿಲ ಮುಳ್ಳಿನ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಇದು ಮೂರೂ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ
ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೋಳೆ ಸರ ಅಥವಾ ಅಲೋವೆರಾದ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರೋ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಲಿವರ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಡವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ಮಂಜಿಷ್ಟ ಅಂತ ಗ್ರಂಥಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ಐದು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಮಂಜಿಷ್ಟವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಸಂಜೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದರಿಂದ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಚಕ್ರಮೊಗ್ಗು ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಇಂಗು ಈರುಳ್ಳಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಗು ಮತ್ತು ಅಜ್ವಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಔಷಧಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಮೆನೋರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 